வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பிரபாவதி பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் வெளியூர் செல்வோருக்கு வசதியாக சென்னையில் முப்பது முன்பதிவு மையங்கள் இன்று திறக்கப்படுகின்றன பொங்கலை ஒட்டி பதினோராம் தேதி முதல் பதினான்காம் தேதி வரை இருபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்று எட்டு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன சென்னையிலிருந்து பதினான்காயிரத்து இருநூற்று அறுபத்து மூன்று பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதால் அவற்றில் முன்பதிவு செய்வதற்கு வசதியாக மையங்கள் இன்று திறக்கப்படுகின்றன இதனை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் திறந்து வைக்கிறார் கோயம்பேட்டில் இருபத்தி ஆறு கவுண்டர்களும் தாம்பரம் சானிட்டோரியத்தில் இரண்டு கவுண்டர்களும் பூந்தமல்லி மாதவரம் ஆகிய இடங்களில் தலா ஒன்று என முப்பது சிறப்பு முன்பதிவு மையங்கள் இன்று முதல் செயல்படும் அகில இந்திய மகளிர் காங்கிரசின் அணி தேசிய பொதுச் செயலாளராக திருநங்கை அப்சாரா ரெட்டி நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் டிவி தொகுப்பாளர் பத்திரிகையாளர் சமூக செயற்பாட்டாளர் என பன்முகங்கள் கொண்ட அப்சாரா சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜெயலலிதா முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தார் பின்னர் அங்கிருந்து விலகி காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார் இந்நிலையில் அகில இந்திய மகளிர் காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச் செயலாளராக அப்சாரா ரெட்டியை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி நியமித்திருக்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து ராகுல்காந்தியை நேரில் சந்தித்து அப்சாரா வாழ்த்து பெற்றார் கன்னியாகுமரி திருப்பதி கோவிலில் கும்பாபிஷேக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீநாத் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் கன்னியாகுமரி விவேகானந்தா கேந்திர வளாகத்தில் ஐந்தரை ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இருபத்தைந்தரை கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் திருப்பதி கோவில் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்கிறது இந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொள்கின்றனர் தைப்பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் வெள்ளம் தயாரிக்கும் பணி விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது கிருஷ்ணாபுரம் பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட மருது பகுதியில் தற்போது பொங்கல் திருவிழாவை வெள்ளம் தயாரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்து வெள்ளம் தயார் செய்வதில் போதிய அளவு வருமானம் இல்லை என்றாலும் பொதுமக்களுக்கு ரசாயன கலவை இல்லாத வெள்ளங்கள் கொடுத்து வருவதாக விவசாயி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்தார் ஆந்திராவிலிருந்து சென்னைக்கு கடத்த முயன்ற இருபது லட்சம் மதிப்பிலான கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது திருவள்ளூர் தாலுகா போலீசார் பட்டறை பெரம்புத்தூர் பகுதியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது இருசக்கர வாகனத்தில் வேகமாக வந்த இளைஞர்களை சந்தேகத்தின் பேரில் மடக்கி சோதனை செய்தனர் சோதனையில் அவர்களிடம் கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து தண்டையார்பேட்டையைச் சேர்ந்த யுவராஜ் என்பவனை கைது செய்த போலீசார் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எந்த கலர் ஷர்ட் போடலாம் வரோம் ஒரு ஷர்ட் மாத்து வை இவ்ளோ நேரம் அங்க பொண்ணே ரெடியா இருக்கும் சிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பெஸ்ட் இம்ப்ரஷனா இருக்கணும் அப்போ ராம்ராஜ் வைட் ஷர்ட் चूஸ் பண்ணு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஈஸியா இம்ப்ரஸ் பண்ணு கான் போர் கண்கள் உன்ன மீது காதல் பார்வை என்ன மீது உன் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரஷன் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கா எனக்கு பிடிச்ச வைட் ஷர்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ராம்ராஜ் வைட் ஷர்ட்ஸ் கெட் தி பெஸ்ட் இம்ப்ரஷன் செய்திகள் தொடர்கிறது பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கான தடை எதிரொலியாக சேலத்தில் சில்வர் பாத்திரங்களின் விற்பனை களை கட்ட தொடங்கியுள்ளது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளை கருத்தில் கொண்டு தவிர்க்கக்கூடிய சாத்தியம் உள்ள பதினான்கு வகை பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் அரசு தடை விதித்தது இதன்படி தேநீர் கடைகளில் பிளாஸ்டிக் வலைகள் பாலித்தீன் பைகள் உள்ளிட்டவற்றின் பயன்பாடு முடிவிற்கு வந்தது இதனால் சில்வர் குவளைகள் தூக்குகள் விற்பனை பாத்திர கடைகளில் களை கட்ட தொடங்கியுள்ளது சேலம் செவ்வாய்ப்பேட்டை பகுதியில் பாத்திர கடைகளில் இருப்பில் இருந்த சில்வர் டம்ளர்கள் விற்று தீர்ந்து வருவதாக வியாபாரிகள் கூறுகின்றனர் மேலும் கண்ணாடி டம்ளர்களுக்கும் கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் வாகன ஓட்டிகளிடம் லஞ்சம் வாங்கிய போது மாட்டிக்கொண்டதால் தப்பி ஓடிய தலைமறைவான போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சத்தியமங்கலம் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் பதி உள்ளிட்ட போக்குவரத்து போலீசார் நேற்று வழக்கம் போல் சத்தியமங்கலம் பண்ணாரி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த ஈரோடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஎஸ்பி ராஜேஷ் தலைமையிலான போலீசார் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் வைத்திருந்த பணம் குறித்து கேள்வி எழுப்பினர் அவர்களிடம் இருந்த ரொக்க பணம் பெரும்பாலும் வாகன ஓட்டிகளிடம் அபராதம் வசூலிக்காமல் இருப்பதற்காக பெறப்பட்ட லஞ்ச பணம் என்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து வாகன ஓட்டிகளிடம் லஞ்சமாக வாங்கப்பட்ட நாற்பதாயிரம் ரூபாவை பறிமுதல் செய்தனர் இது குறித்து விசாரித்துக் கொண்டிருந்த போதே போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் பதி அங்கிருந்து தப்பி ஓடி தலைமறைவானார் 
இதையடுத்து அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் பதியை தேடி வருகின்றனர் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் நகைக்கடை உரிமையாளர் வீட்டிலிருந்து திங்கட்கிழமை கொள்ளையடிக்கப்பட்ட தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளி ஆகியவை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கொள்ளையர்கள் மூன்று பேரை கைது செய்தனர் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் வசிக்கும் நகைக்கடை உரிமையாளர் சந்தோஷ் என்பவர் வீட்டின் பீரோவில் வைத்திருந்த பதினோரு கிலோ தங்க நகை மற்றும் நூற்று நாற்பது கிலோ வெள்ளி ஒன்றரை லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை திங்கட்கிழமை கொள்ளையடிக்கப்பட்டன மேலும் ஐந்து சிசிடிவி கேமராக்களின் பதிவுகள் அடங்கிய ஹார்ட் டிஸ்கையும் கொள்ளையர்கள் எடுத்துச் சென்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை காவல் இணை ஆணையர் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் விஜயவாடா ரயில் நிலையத்தில் வைத்து செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகலில் மூன்று கொள்ளையர்களை கைது செய்தனர் விஜயவாடாவை சொந்த ஊராக கொண்ட அவர்கள் மூன்று பேரும் சந்தோஷிடம் வேலை பார்த்து வந்தது தெரியவந்தது ஹன்ஸ்ராஜ் என்பவன் உட்பட மூன்று கொள்ளையர்களிடமிருந்து பதினோரு கிலோ தங்க நகைகள் நூற்று நாற்பது கிலோ வெள்ளியை போலீசார் மீட்டனர் சென்னை வெள்ளிவாக்கத்தில் தனியார் கட்டுமான நிறுவனம் மேற்பார்வையாளரை கடத்தி தவணை முறையில் பணம் திருட திட்டமிட்ட வடமாநில கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர் நொலம்பூரில் செயல்படும் கொரேனி என்ற நிறுவனத்தில் ஒடிசாவை சேர்ந்த அமித்ராஜ் மேற்பார்வையாளராக உள்ளார் இவர் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வெள்ளிவாக்கத்தில் கட்டுமான பணியை பார்வையிட சென்ற போது ஆறு பேர் கொண்ட கும்பலால் காரில் கடத்தப்பட்டார் இது குறித்த விசாரணையின் போது கடத்தப்பட்ட இடத்தில் சமையலராக இருந்த ஒடிசாவை சேர்ந்த ஜோஸ்னா என்ற பெண் மீது ஐசிஎஃப் போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது அவரது செல்போனை ஆராய்ந்த போது ஒடிசாவை சேர்ந்த திருலோச்சம் என்பவரிடம் வெகு நேரம் பேசி இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருவரது உரையாடல்களும் ஆராயப்பட்டன அப்போது கட்டுமான மேற்பார்வையாளர் அமித்ராஜ் எங்கு இருக்கிறார் என்ற தகவலை திருலோச்சம் என்ற நபரிடம் ஜோஸ்னா கூறுவது பதிவாகி இருந்தது இதை அடுத்து திருலோச்சமின் செல்போன் சமஞ்சுகள் கண்காணிக்கப்பட்டன இதற்கிடையில் கடத்தப்பட்ட அமித்ராஜின் வங்கி கணக்கில் இருந்து கடத்தல் கும்பல் ஏடிஎம் மூலம் பணம் எடுத்துள்ளனர் அந்த ஏடிஎம் மையத்தின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்து கொள்ளையர்கள் விவரங்களை சேகரித்தனர் அதே வேளையில் செல்போன் சமஞ்சை வலசரவாக்கத்தை காட்டியதால் போலீசார் அங்கு விரைந்து ஒரு வீட்டில் அழைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அமித்ராஜை மீட்டனர் அவரை கடத்திய ஜோஸ்னா திருலோச்சம் உள்ளிட்ட ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் ஊழியர்களுக்கு கொடுப்பதற்காக அமித்ராஜ் எப்போதும் பணம் வைத்திருப்பார் என்பதால் அவரை கடத்தி பறிக்க முயன்றதாகவும் ஆனால் கடத்தப்பட்ட போது அவரிடம் பணம் இல்லாததால் அவரது ஏடிஎம் அட்டையை வைத்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரை எடுத்துள்ளனர் ஏடிஎம் மூலமாக அமித்ராஜின் கணக்கில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு இருபதாயிரம் மட்டுமே எடுக்க முடியும் என்பதால் வாடகை காருக்கு கூட பணம் போதாது என்பதால் யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு வாரமாவது வைத்திருந்து தவணை முறையில் ஏடிஎம் மூலம் பணம் பறிக்க திட்டமிட்டதாக கைதான கடத்தல் கும்பல் கூறியுள்ளனர் அரக்கோணம் ரயில்வே ஏசி லோகோ பணிமனையில் மாபெரும் தீ விபத்து ஏற்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த புளியாமங்கலம் ரயில் நிலையம் அருகே ரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான இன்ஜின் பராமரிப்பு பணிமனை இயங்கி வருகிறது இதில் வழக்கம் போல் ஊழியர்கள் பணியில் ஈடுபட்ட போது பெயிண்ட் அடிக்கும் காம்ப்ரஸில் திடீரென கோளாறு ஏற்பட்டு பெரும் சத்தத்துடன் விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதில் அருகில் இருந்த பெயிண்ட் டப்பாக்கள் அனைத்தும் தீ பிடித்ததாக தெரிகிறது இதனால் தீ மேலும் பரவி மளமளவென வெடிக்க தொடங்கியது இது குறித்து தகவல் அறிந்த அரக்கோணம் தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் ஊழியர்கள் மின்னல் வேகத்தில் செயல்பட்டதால் பெரும் விபத்து மற்றும் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டதாக ரயில்வே துறையினர் தெரிவித்தனர் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைந்தது நன்றி வணக்கம்